cerita seram, hantu gentayangan, dan berbau mitos sering kita dengar. Banyak orang ragu dan skeptis. Tiap tempat memiliki cerita sendiri yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada sejarah di baliknya. Terkadang cerita kelam. Benarkah arwah gentayangan dan menghantui? Kami mencari jawabannya. Siapa yang melawan saya? Siapa kamu? Musibah menewaskan perempuan Parubaya yang bernama Anah akibat terkena air bah di sungai Cikapundung. Warga yang tinggal di Jalan Ranca Bentang, Kelurahan Ciumbelit, Kecamatan Cidadap, Bandung, menganggap kematian Anah misterius. Pasalnya air bah yang datang hanya sebatas lutut korban. Di tempat yang sama pada tahun 2013 lalu, seorang laki-laki tanpa identitas ditemukan tewas terapung. Kejadian tersebut diceritakan warga kepada kami. Waalaikumsalam. Di Sungai Cikapunduk ini pernah memakan korban nggak Pak? Oh, sering. Sering. Nah, kronologisnya seperti apa? Nah, gini, waktu suatu hari, ada itu masih-masih saudara juga sih ya. Gitu. Beliau nyebrang dari sana ibu-ibu sama anaknya, pulang dari anaknya yang di Cis itu indah. Nah, setelah ke kemari, Anaknya bisa nyebrang, diseberangin dulu ke sini. Entah apa beliau kok balik lagi. Nah, setelah balik lagi udah di tengah-tengah, secara tiba-tiba air bah datang. Ya hanyut. Anaknya sekitar umur 8 tahunan. Jenazahnya Bu Yana. Bu Anak. Bu Anak. Bu Anak. Ya. Temukannya di mana Pak? ditemukannya di aliran sungai ini di sebelah kiri sana di daerah Campa. Pak Sungai Cikapundung ini sendiri angker apa enggak Pak tempatnya? Ya kalau menurut cerita orang tua bapak ya, ya terutama kakek kami emang iya angker. Pas pulang bawa nggak ada hujan nggak ada apa, pulang pas nyebrang, pas tengah-tengah kali datang air gede, datang air gede, adik saya yang kecil selamat, ibu saya nggak bisa selamatin, tapi pas sudah itu baru hujan gede, pas saya cari-cari sama warga. Saya nggak ketemu, pas ada kabar dari pelesiran, udah ketemu, saya langsung dibawa ke rumah sakit. Udah dari rumah sakit, kita marah mati, udah meninggal. Sungai Cikapundung pada saat-saat tertentu dianggap rawan. Seringkali terjadi kecelakaan akibat air bah yang datang secara tiba-tiba. Namun warga menganggap sungai tersebut angker dan meminta korban. 
Cerita tak hanya soal korban yang tewas di sungai saja. Warga sering melihat penampakan seorang perempuan berbaju merah di sebuah rumah kosong yang letak bangunannya persis di depan sungai. Banyak hal-hal aneh berbau mistis saat melintas di bangunan rumah kosong. Berdasar cerita tersebut, kami mencari tahu apa yang sebenarnya pernah terjadi. Dan siapakah perempuan berbaju merah yang sering menampakkan diri di rumah kosong. Kami terus menggali informasi dari warga dan menyelidikinya. Meninggal karena hanyut dan mayat itu belum ada ketemuin. Terus dia suka menampakkan dirinya nggak? Dia suka mengganggu, ya. Udah berdarah darah, udah berdarah darah. Terus uh, matanya itu. Nam, 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 nam. Kamu kenapa? Mel. Dulu tuh uh, saya main sama anak anak saya yang kecil, pas di rumah kosong, pas lagi main-main, pas anak saya yang kecil nengok ke belakang, di dalam rumah, katanya ada perempuan bilang gini, bapak-bapak itu ada teteh, ada teteh, pas saya kejar ke dalam, saya cari nggak ada, dia masuk, masuk istilahnya di tengah rumah, masuk ke belakang ke ruangan kayak tunggu-tunggu gitu saya cari nggak ada waktu itu tidur sekitar jam 12 malam kejadian waktu saya lagi tidur itu ada yang angkat badan saya sekitar satu meteran lah cuman dalam pikiran sadar gak sadar saya bilang jangan ganggu lah saya capek habis kerja gitu setelah itu turunin lagi gitu kan cuma dipindahin jarak sekitar satu meter lalu turunin lagi saya ngelihat di depan pintu gitu kan tinggi besar hitam ya kayak mereka genderuwo gitu kan tutupi sekitar pintu itu cuma saya bilang udah nggak usah di situ saya mau keluar ya udah mau di situ keluar ya udah setelah itu ya hilang gitu ciri-cirinya hitam gede tinggi matanya merah ini habis maghrib Pas sholat maghrib, bapak keluar sama adek, kebetulan goncengan, sana, dari sana motor dipicu, tapi pas sini, lagi pohon kemiri ini, itu motor nggak bisa lagi, cuma mesin aja, itu nggak lagi, nggak mungkinnya, ini pokoknya nggak bisa lagi, nah udah gitu, be, apa perasaan, ini paha bapak ada yang megang, nah itu sobek, tiga kayak tiga jari aja keren tapi bapak juga terjatuh sebelah jadi itu ada yang bapak setelah di motor turun bareng bapak terus dia agak yang itu juga terbuka dia lihat pas lihat oh kan tersangka katanya di belakang ada ular kayaknya gitu minta itu minta ikan bawa amis katanya Kesaksian warga menyebutkan sosok perempuan berbaju merah sering berkeliaran di sekitar sungai dan selalu hilang ke dalam bangunan rumah kosong dekat sungai. Kami 
Andi penasaran dengan keberadaan sosok makhluk astral perempuan berbaju merah. Adakah kaitannya dengan kematian korban di Sungai Cikapundung dengan penampakan sosok perempuan berbaju merah? Untuk mencari kebenaran cerita, kami akan melakukan pembuktian apa sebenarnya yang terjadi. Posisinya itu, katanya itu di samping, di samping badannya dia. Itu apa? Eh, semacam itu anak terbang. Cuma terbang biasa, terus itu udah hilang. Di belakang? Ya, ada dan pisang. Ya. Ada dan pisang. Nih. Ya. Itu tepat di belakang situ. Ada sosok laki-laki. Tapi uh, kepalanya itu nggak ada. Kepalanya nggak ada. Ibu Ana dan temuan mayat di Sungai Cikapundo. Dua cerita misterius bagi warga yang tinggal di Jalan Ranca Bentang, Bandung. Namun adakah kaitannya dengan perempuan berbaju merah yang bersemayam di rumah kosong? Penelusuran malam kami bersama Meli, salah seorang anggota tim yang indigo. Yang bisa melihat dan berinteraksi dengan makhluk gaib mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau yang aku lihat ya, pertama di belakang sini. Di belakang? Ini ada daun pisang. Uh -huh. Ada daun pisang. Nih. Yeah. Itu tepat di belakang situ. Ada sosok laki-laki, tapi uh, kepalanya itu juga nggak ada. Dan dia tuh e, berdiri tepat di samping e, daun pisang itu sambil membawa e, kayak karung, karungnya cukup besar. Terus arah arahnya tuh ke depan, arahnya tuh ke dia ke depan. Dan di atas daun pisang itu itu ada seekor anjing yang pada saat e, kita kan sempat penelusuran siang juga kemarin itu memang dia juga ada di sini. Anjing itu memang biasa. Berkeliaran Yang kamu bilang kan ada sosok bapak-bapak tepat di pohon pisang ini ya Oke okay, Dan ya. itu dia berbaju apa? Dia kayak pakai semacam kaos Berwarna? Berwarna putih Tadi barusan juga dia lewat dari sana, dari atas Itu apa? Kayak eh, semacam putih anak terbang hmm, Tapi tanpa kepala Iya Oh ya Mel Terus di Sungai Cikakundung ini juga ada kejadian warga pernah menemukan seorang mayat tepat di tengah sungai ini kalau yang aku lihat sih ya uh, yang pertama itu karena mungkin dia uh, sosok so, apa wanita yang mau menyeberang menyeberang itu uh, dia ngelihat seekor anjing itu karena so, uh, seekor anjing itu memang cukup, uh, cukup jahil cukup jahil terus mungkin dia karena takut atau kaget jadi dia ingin terburu-buru untuk menyeberang ke sana dan tiba-tiba dari sana dia juga lumayan panik dan seperti anjing itu tiba-tiba ngejar dia otomatis gitu langsung lari tapi belum sempat dia menyeberang ke sana tapi dia udah kena uh, apa hmm, apa air, uh, kencangan air ya terus dia di belakang aku nih dia huh? nah ini kan ada lorong ya iya itu ada sosok perempuan bro, yang sering dilihat sama warga juga yang pakai baju merah Hmm. Kebetulan dia lagi ada di sini, lagi ada lagi duduk. Ekspresi dia ke kita seperti apa? Ekspresinya sedikit lumayan jayal dan marah. Terus mukanya tuh berdarah darah dan rambutnya itu aku terlalu lari ke sana. Rambutnya tuh kedepanin, rambutnya tuh kedepanin semua. Punya cakar cakar. 
rambutnya panjang panjang semuanya tuh panjang aku nggak mau kenapa ya mau ikut ke kita setiap kita pergi pasti nanti dia ikut tapi kan kamu tadi kan bilang kalau dia itu nggak senang dengan keadaan kita di sini kan yeah. terus kenapa dia harus mengikuti kita ke sini ada yang dia suka bintang kita dia sukanya lebih dominan ke laki-laki atau ke laki kalau dia tuh ngelihat ke laki-laki itu dia tuh kayaknya auranya tuh beda buat dia dan itu tuh bikin dia tuh uh, suka dan karena pada saat waktu dia masih muda itu dia belum ini yang aku lihat ya dia masih masih per, apa masih masih gadis belum pernah nikah ya udah bang mending kita coba lanjut ke bangunan yang di atas sana aja ya iya. kita coba lihat ada penampakan apa aja yang okay. ada di sana ya saat melakukan penelusuran di sungai berbagai sosok makhluk astral mulai nampak namun kami tertarik untuk menyelidiki rumah kosong yang dipercaya warga sebagai tempat bersemayamnya sosok gaib perempuan berbaju merah. Awas, Mel. Ada apa yang kamu lihat? Mbak, bapak yang tadi ngajak main terus. Saat Meli menjelaskan makhluk astral yang ada di bangunan rumah kosong, secara tiba-tiba Meli berlari ke sudut ruangan. Aura mistis begitu kuat. Meli merasakan serangan dan mendapat cakaran di tangannya. Kenapa? Cakar? Di cakar. Mananya yang dicakar? Tangan kamu. Kenapa? Mana tangan kamu yang dicakar? Ini dicakar sama dia. Cuma coba. Kenapa dia cakar kamu? Dia nggak suka rame-rame kayak gini. Keberadaan sosok gai perempuan berbaju merah sebagai penghuni bangunan rumah kosong belum kami temukan. Apa? Justru sosok-sosok asra lain banyak ya, ada lagi. Belakang kamu. Aduh, aduh. Ada apa? Nah, kecil tadi. Aku mau ngomong sama dia. Mau ngomong sama dia. Nama dia Rahman. Umur dia 6 tahun. Dia pernah main di depan semen tadi. Meninggal anak hanyut dan mayatnya belum ada ketemuin. Aku kira-kira bisa gak kalau seandainya dia suruh tampakin dirinya dia depan kamar aku. Dia marah apa gak? Tidak. Tangan kanannya lepas. Kalau kamu rasa yang panas, berarti dia mau komunikasi sama kamu. Kamu aku pegang bagian mana ini? Aku panas dan agak berat. Itu kepala ya. dan dia megang tangan kamu. Ya, pengen main sama kita. Kamu mau apa di tas? Aku beratnya. Kamu? Tangan aku terasa berat. Kamu kayak bawa mainan dari dalam tas. Aku bawa, aku bawa ada kartu. Dia minta kartu. Terus aku harus kasih ke dia kartu. Ya. Aku kasih. Ya. Tapi ini tangan aku berat Mel. Kamu kasih kartunya ke dia, dah lepas. Aja. Iya, taruh aja. Ini buat Rahman. Maaf ya, ada tadi, ikutin kita. Kami terus melanjutkan penelusuran. Mencari tahu letak bersemayamnya hantu perempuan berbaju merah. Oke, okay, yuk.
Kami melakukan penelusuran untuk mencari sosok gaib perempuan berbaju merah penghuni rumah kosong di sekitar sungai Cikapundung. Di rumah kosong kami melakukan penelusuran untuk membuktikan keberadaan makhluk-makhluk astral. Kali ini kami mendapat bantuan dari komunitas wisata mistis untuk melakukan mediumisasi. Halo Mas, bisa Derry? Ya, Mas Heli. Mas Derry di sini tuh lagi melakukan kegiatan apa ya? E, di sini kami sedang melakukan kegiatan ekspedisi. Seperti apa? E, jadi kami itu menyelusuri e, ini tempat-tempat yang mengandung mitos dan kami ini berusaha untuk membuktikannya. Yang pertama dari e, urban legend, mitos-mitos yang beredar di masyarakat dan yang kedua. Kami uh, mengambil sumber dari penghuni gaib yang ada di sana lewat jalan mediumisasi. Tapi selama ini terbukti apa gimana? Uh, untuk selama ini ada yang terbukti, ada juga yang tidak. Tergantung dari uh, para anggota kami yang ikut ekspedisi dan mengambil dari sudut pandang mana. Ya, mengambil itu kesimpulan. Ya udah mas, kalau enggak kita coba mediumisasi aja ya di sini gimana? Oh iya, kalau dilihat dari kondisi tempat. Dan mengapai di sini persentatif bisa dilakukan. Proses mediumisasi kami lakukan untuk memanggil sosok perempuan gaib berbaju merah penghuni rumah kosong. menampakkan dirinya ke ya. warga sekitar. Memang benar, itu ada di, di sekitaran jalan. Ya. Nah, sekarang ada di sekitaran jalan. Nah, sekarang kami akan berusaha mengambil. Siapa? Ningsi. Siapa? Ningsi. Ningsi. Umur kamu berapa? Lima bulan. Kamu meninggalnya karena apa, Ningsi? Kamu meninggal karena apa? Diperkosa di situ. Diperkosa di mana? Perkosa kamu siapa? Berapa orang sini? Berapa orang yang perkosa kamu? Tujuh. Tujuh orang. Ini tadi Mas Dery masukin bareng si yang cewek berbaju merah itu ya. Bener ni, abu yang terang perkawis penghuni penghuni gak ibu ayah di dia dan orang ayah. Abu yang biasa disebutkan mangga abu yang mungkin orang sebutkan. Kalau nusanya sedih dia uninga. Banyak di sini mah. Tuh ada yang gede. Ada yang cuma tulang di belakang ya. Banyak. Ciri-ciri mana? Terus kemana ini? Wah, gak bakalan kuat manusia mah melihatnya.
Gak kuatnya karena hmm. apa, Mbak? Ya, serem. <laughs> Mbak Ning sih ngerasa terganggu nggak dengan keberadaan kita di sini? Udah, udah, udah ada yang ngomong di sini. Hmm, jadi udah ada yang pamit. Jadi sebelumnya hmm. rekan kami itu uh, meminta izin dulu kepada uh, <laughs> Jadi alhamdulillah kalau setelah itu kita 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 Saat berlangsung proses mobilisasi pada anggota Wismis, tiba-tiba Meli tersungkur mendapat serangan dari makhluk gaib lainnya. Suasana sempat panik. Mel, kamu kenapa? Mel. Handicap, handicap, tolong dong. Tolong dong, handicap. Handicap, tolong. Hai, 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 Sangat kita cari pelajaran ini disini Sob, mangga calik sangat nanti Assalamualaikum Waalaikumsalam Sekudunya ho Aing mah ngerasa kau usik Di udak-udak Udak-udak Udak 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 Aing mah kos ngahargaan ayah nusa sahdu Tapi naha Salah kamu dan tulang aing Nah tadi bejaan Eh kaku naon Naon maksud mana? Ayang nyerang ke kula Ayang nyerang ke ui Naon mat ke aing Ke aing mah lain jelemak Lain Allah Ke kudu kitu Ke aing mah lain Allah Mentah aku rata Gusti Allah Boga agak mantuk Ngerti tentang agama Nah Ratus tahun Ratus tahun Aing na Ngas loba Nuning ngalik wujud Ngas ayak Nuh arapalun Nuh tadi ngudak Pasti apal wujud kula Nami nami Nama nanti siapa Nanti biar kita tahu juga Tahu di sini kita biar lebih menghargai juga tahu. Kiraksa wang lala. Kiraksa wang lala. Kiraksa wang lala. Asli di dia, asli di sini. Oh jangan betul selaminya, lagi di dia. Kacang ayam bangunan kiri aing mes di dia. Sebelum ada bangunan ini, aki ini sudah menghuni tempat ini. Aki meninggalnya karena apa? Aki tu pial kita. Naranjin mah, Allah nupai. Kecuali manusia nupai, Allah menjadi jin mah. Ayah wujud istri, anu mengambil acuk baru, mengurut campur jamu bagi kita. Ya, eta manjining si. 
Jin itu mah. Dia dari kurungan. Keras. Dupi. Maksad na etak jinin sih teh. Nanti saukur kamu jahil atau nape maksad tu sana kaki. Gak ngaran na jin mah. Gak ganggu manusia. Gak goda manusia. Jadi tujuannya dia buat menampakkan diri pada orang itu untuk mengganggu dan menggoda manusia dia sesat itu dia tahu. Aki satu acana abdi tidak dihukumkan pas segala kesalahpahaman dia abdi gini mungkin dia hukum. Ya ampun tengah. Mohon kamu murang kali anu. Kuling oge keras lain naon. Mau menu sesat. Pernah agama siap. Boleh agama tadi aku. Ajaran ilmu siap, nita, tak sembah Allah lain je. Lain sujud, lain nyembah. Maaf ya Ki, nggak ada niat mengganggu. Assalamualaikum. Proses mediumisasi selesai. Kami terus mencari tahu dengan melakukan pembuktian lainnya. Itu yang tadi yang kedua yang, yang masuk ke itu. tubuhnya Mas Riki. Ya, ya, yang tadi masuk ke dalam tubuh Kang Riki gitu. Sinar kenapa? Mel. Mel, 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 kamu kenapa? Mel. Komunitas Wismis melakukan mediumisasi dengan cara memasukkan makhluk astral ke dalam botol. Kami siap dengan alat perekam. Berharap mendapatkan proses penangkapan makhluk astral. Biasanya reaksi yang paling bagus itu dari penampakan yang sudah dikunci di dalam sebuah benda khususnya seperti botol ini Kita ya untuk di awal-awal, untuk di awal-awal, untuk di awal-awal, untuk di awal-awal, untuk di awal-awal Beratnya jadi beda, berat botol Boleh ada beda? Boleh Gak apa-apa? Gak apa-apa saat proses mediumisasi selesai, alat perekam kami belum mendapatkan hasil. Namun anggota Wiswis menunjukkan hasil foto yang menurutnya adalah sebuah penampakan makhluk astral. Yang tadi ya? Yang tadi. Itu yang tadi yang kedua. Yang masuk ke tubuhnya Mas Riki. Ya, ya, yang tadi masuk ke dalam tubuh Kang Riki gitu. Soalnya ini dalam dalam bentuk yang berbeda ini mah. Soalnya kan namanya jin itu bisa menyerupai gitu kan. Ini masih ada berarti dalam sini. Tapi muka kanan enak banget. Muka marah ya.
penelusuran kami mencari sosok perempuan gaib berbaju merah kami akhiri. Berbagai kematian masih menyelimuti kisahnya. Cerita kematian tragis yang pernah terjadi di sungai Cika Pundung dekat bangunan rumah kosong menjadi kisah misteri warga. Kami belum mendapat jawaban hubungan kecelakaan yang menyebabkan kematian dengan sosok perempuan berbaju merah. Penampakan makhluk-makhluk yang diyakini hantu oleh warga menjadi kisah keangkeran rumah kosong yang tidak berpenghuni. Yang kini menjadi tempat tinggal makhluk-makhluk gaib.